হ্যালো ভিউয়ার্স এফ এম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এর পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আমরা আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি আমাদের আজকের ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব রোদের সূত্র নিয়ে এবং একটি প্রমাণ যেটি পরীক্ষায় বারবার এসে থাকে যে আর ইজ ইকুয়াল টু রো এল বাই এ এই প্রমাণটি নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা আমি মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে সবাইকে একটি অনুরোধ করতে চাই যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সহপাঠীদেরও সাবস্ক্রাইব করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং যারা ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকে ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি বন্ধুরা আমরা আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে রোদের সূত্র আমরা রোদের সূত্র দেখতে যাওয়ার আগে একটি বিষয়ে একটু খোলামেলা আলোচনা করে নেব সেটি হচ্ছে রোদ আসলে কি আমাদের জানতে হবে রোদ কি রোদ হচ্ছে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহে বাধা দানকারী একটি বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যের কারণে কি হয় কোনো পরিবাহের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহে বাধাপ্রাপ্ত হয় এটা এটা এই বৈশিষ্ট্যকে রোদ বলা হয় এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রোদ তো রোদের কিছু সূত্র আছে রোদের সূত্রতে যাওয়ার আগে আমরা একটা বিষয় যে পরিবাহীর রোদ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ই করি পরিবাহীর রোদ চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এই চারটি বিষয় হচ্ছে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য পরিবাহীর প্রস্তরচ্ছেদ পরিবাহীর উপাদান তাপমাত্রা এই চারটি বিষয়ের উপরেই বেশিরভাগ নির্ভরশীল তবে আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলোর উপর নির্ভর করে থাকে সেগুলো হলো ঘনত্ব বিশুদ্ধতা কাঠিন্য আলোর প্রভাব চুম্বকের প্রভাব এবং কন্ডাক্টরের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদিও বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় যদি এসে থাকে যে পরিবাহের রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে আমরা এখানে উল্লেখিত যে চারটি বিষয় আছে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করব বাট আমাদের জানার জন্য শুধুমাত্র এই চারটি বিষয়ের উপরেই না আরও কিছু বিষয় আছে যেমন ঘনত্ব বিশুদ্ধতা কাঠিন্য আলোর প্রভাব চুম্বকের প্রভাব এবং কন্ডাক্টরের বিশুদ্ধ উপর নির্ভরশীল এই হলো আমাদের যে পরিবাহীর বোধ কী কী বিষয় নির্ভরশীল সেগুলো আমরা জানলাম এখন আমরা দেখব রোদের সূত্র যদি একটি পরিবাহীর রোধ আর দৈর্ঘ্য এল পশুদের ক্ষেত্রফল এ হয় তবে রোদের সূত্রকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় তো আমরা এখানে রোদের তিনটি সূত্র বন্ধুরা আমি বলে রাখি তিনটি সূত্রকে জাস্ট সহজে মনে রাখার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম যে সূত্রটি আছে একটি পরিবাহীর রোধ উহার দৈর্ঘ্যের সাথে সমান প্রতীক আমরা এখানে আগে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করেছিলাম যে পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল আসলে আমাদের যে দৈর রোদের সূত্র এই সূত্র এই চারটি বিষয়কে নিয়েই সূত্র হচ্ছে এই চারটি বিষয়কে নিয়ে এই কারণেই আমি যা সূত্রে যাওয়ার আগে রোদগুলো কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দিলাম আমরা এই চারটি বিষয়ের নাম যদি প্রথমে মনে রাখতে পারি তো সেক্ষেত্রে এই রোদের সূত্র সহজে মনে রাখা সম্ভব আমরা এই জন্য আরও একবার আমি রিপোর্ট করতে চাচ্ছি পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সেটি হচ্ছে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য পরিবাহীর প্রস্তরচ্ছেদ পরিবাহীর উপাদান এবং তাপমাত্রা এখন আমরা সূত্রে ফিরে যাই প্রথম সূত্রটি আমরা বলেছিলাম এর আগে একটি পরিবাহীর রোধ উহার দৈর্ঘ্যের সাথে সমানুপাতিক যদি প্রস্তরচ্ছেদ ও তাপমাত্রা স্থির থাকে একটু আবার আমি বলছি একটি পরিবাহীর রোধ উহার দৈর্ঘ্যের সাথে সমানুপাতিক যদি প্রস্তরচ্ছেদ ও তাপমাত্রা স্থির থাকে অর্থাৎ আর ভেরিজিয়াস এল অর্থাৎ যদি রোধ যদি দৈর্ঘ্য বাড়ে তাহলে কি রোধ বাড়বে আবার যদি কি হয় দৈর্ঘ্য কমে সেক্ষেত্রে রোধ কমবে যেহেতু সমানুপাতিক দুইটা কি অনুপাত সমান যদি বা রোধ বাড়ে রেজিস্টেন্স বাড়বে সরি দুধ দুঃখিত যদি লেন্থ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বাড়ে তাহলে কি রেজিস্টেন্স বাড়বে এরপর আমাদের দুই নম্বর সূত্র যেটা আছে একটি পরিবাহীর রোধ উহার প্রস্তুতের উল্টানুপাতিক যদি দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা স্থির থাকে তার মানে একটা বিষয় এখানে অর্থাৎ কি আর ভেরিজিয়াস ওয়ান বাই এ আমাদের আর হচ্ছে কি রোধ আর এ হচ্ছে পঁচিশের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ যদি পঁচিশের ক্ষেত্রফল বাড়ে তাহলে রোধ কমবে আর যদি পঁচিশের ক্ষেত্রফল কমে তাহলে কি রোধ বাড়বে আমরা জাস্ট এখান থেকে দেখলাম আমাদের সূত্রটা ছিল কি একটি পরিবাহী রোধ উহার পঁচিশের উল্টানুপাতিক উল্টানুপাতিক হচ্ছে একটা আরেকটার বিপরীত পঁচিশের ক্ষেত্রফল বাড়লে রোধ কমবে আর পঁচিশের ক্ষেত্রফল যদি কমে সেক্ষেত্রে রোধ বাড়বে আবার তিন নম্বর সূত্র যেটি আছে সেটি আছে পরিবাহীর রোধ উহার উপাদানের উপর নির্ভরশীল যদি দৈর্ঘ্য প্রস্তুত তাপমাত্রা একই হয় পরিবাহীর রোধ উহার উপাদানের উপর নির্ভরশীল যদি দৈর্ঘ্য প্রস্তুত ও তাপমাত্রা একই হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আমরা আগে যে দুটি বিষয়কে আর ভেরিজিয়াস এল এটাকে এক নং সমীকরণ এবং আর ভেরিজিয়াস ওয়ান বাই এ কে আমরা দুই নং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এখন একটি বিষয় আমাদের এই তিনটি সূত্রের মধ্যে যদি আমরা এই তিন নম্বর সূত্রটাকে অগ্রাহ্য করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই এখানে কিন্তু সবগুলো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় বন্ধুরা যদি পরীক্ষা এসে থাকে রোদের সূত্র কি তো সেক্ষেত্র
এই পর্যন্ত যদি কোন কারণে আবার এসে থাকে প্রমাণ করো যে রো আর ইজ ইকুয়াল টু রো এল বা কে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা এই তিনটি সূত্র লিখব লেখার পরে আমি পরবর্তী যেটুকু দেখাবো এই অংশটুকু সহ লিখতে হবে সেরকম কি লিখতে হবে যেমন সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই সমীকরণ এক ও দুই হতে কী পাই সমীকরণ এক নম্বর ছিল কি আর বেরিজিয়াস এল আর এখানে ছিল কি আর বেরিজিয়াস ওয়ান বাই এ তো সেক্ষেত্রে আমরা দুইটি সমীকরণেই বাম পাশে দেখতে পাচ্ছি কি আর কমন আছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আর নিলাম দুটোতে কি বেরিজিয়াস আছে বেরিজিয়াস নিলাম এবং এখানে একটিতে আছে এল আর অন্যটা আছে ওয়ান বাই এ আমরা যদি গুণ করে নিই তাহলে কি হয় এল বাই এ হয়ে যায় আমাদের এই হচ্ছে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়িয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখান থেকে একটি বিষয় আগাই তো সেক্ষেত্রে এখানে লিখতে পারি কি আর ইজ ইকুল টু রো এল বা এ আমরা এখানে একটি বিষয় যেহেতু সমানুপাতিক দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রোটাকে সমানুপাতিক দুর্বুক হিসেবে নিতে পারি সমানুপাতিক দুর্বুক হিসেবে রো নিয়ে এটাকে কী করলাম আমরা বেরিজিয়াসকে সমান সমান করে ফেললাম এখন এখানে কিন্তু একটা বিষয় এখানে রোটা কিন্তু শুধুমাত্র সমানুপাতিক দুর্বুকে নয় এটাকে আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স হিসেবে প্রকাশ করা হয় এটাকে কী করা হয় আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স হিসেবে প্রকাশ করা হয় এখন আমি একটু আসবো আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে কথা বলতে যে আসলে আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স কী বা স্পিক রেজিস্ট্যান্স কি কোনো পদার্থের একক ঘনকের দুটি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধকে কোনো পদার্থের একক ঘনকের দুটি বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধকে আপেক্ষিক রোধ বলে এই আপেক্ষিক রোধটাকে রো হিসেবে রো হচ্ছে কি এখানে রো হচ্ছে আপেক্ষিক রোধ আপেক্ষিক রোধ বা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স এটা এটার একক একক যদি আমরা বলি তো সেক্ষেত্রে নর্মালি একক হচ্ছে এম কে এস পদ্ধতিতে ওহম মিটার এরপরে সি জি এস পদ্ধতিতে ওহম সেন্টিমিটার এবং আমাদের এপি এস পদ্ধতি হচ্ছে ওহম ইঞ্চি এই তিনটি হচ্ছে আমাদের এই আপেক্ষিক রোধের একক তো বন্ধুরা পরীক্ষায় কিন্তু এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এটি পরীক্ষায় বারবার এসে থাকে এই জন্য আমি সবাইকে বলবো এটি গুরুত্ব সহকারে পড়ার জন্য আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব এই যে আমাদের রো ইজ ইকুল টু এল বাই এ এই এই সমীকরণ থেকে বিভিন্ন অঙ্ক পরীক্ষা এসে থাকে সেই অঙ্ক নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এই সমীকরণ বা এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক কীভাবে পড়তে হয় সেগুলো দেখব বন্ধুরা নিশ্চয়ই সে ভিডিওগুলো দেখার জন্য আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সাবজেক্টে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন আমাদের ভিডিওগুলো লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন সবাইকে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে